Eh hey, mama habari? Mzuri za kwako. Salama. Unaitwa nani? Naitwa Nema Salemani. Ni mkazi wa Kinyelezi Zimbili. Hivi mama mtu akikwambia bana huu ni mvinyo ama karibu mvinyo ama akikwambia nini maana ya mvinyo kwa upande wako wewe unaweza kuelewa ni kitu gani labda? Nikiambiwa karibu dada karibu kwa mvinyo inamaanisha karibu ni kinywaji yani ni kilevi. Kwa hiyo mvinyo ni kilevi. Eh mvinyo ni kilevi ni drink yani ni tunakaa tunapiga story tunakaa pale tuna mauli matatu huku tunakunywa mvinyo. E bwana mvinyo jinsi ninavyoelewa mimi ni aina fulani ya pombe. Ni ndio maana ya mvinyo. Kwa sababu hata mtu mwingine anaweza kuita tena tabia bwana njoo tupate mvinyo ingawaje uhalisia tabia sio mvinyo lakini mvinyo ni aina fulani ya pombe. Labda unafahamu unatengenezwa na kitu gani? Mvinyo upo ule ambao unatengenezwa kwa mfano wa wine ambayo inatengenezwa na seminari. Eh na labda mtu akikwambia bana mvinyo uh, unaweza ukatumiwa hata na mtoto wewe kwa upande wako utafikiriaje kuna mvinyo ambayo unatengenezwa kwa ajili ya watoto ambayo inaweza kutengenezwa tu ni mvinyo lakini auweke kilevi chochote mimi ni mtu wa kusini nikupe mfano mmoja kuna pombe inaitwa ulaka ambayo inakutotokana na mabibo ya korosho ule ulaka ukikamua inakuwa tamu haina pombe kuichachoka kwa unaweka tu kwenye jua baada ya masaa fulani inachachuka inakuwa pombe lakini mwanzo unakunywa fresh ni utamu tu kwenda mbele sika na kwamba ni kwa ajili ya walevi tu au wanywaji pombe hapana mvinyo ni kinywaji ambacho anaweza katumia mtu yoyote hata ya hata mtu yuko chini ya miaka 18 upo kwa sababu ule ambao una kilevi unatoa fursa ya kutumia mtu yoyote lika lolote tafiti nyingi zimetuonyesha kwamba uh, kuna faida ya uh, kunywa mvinyo kwa kiasi ambacho kimependekezwa kutokana na hizo tafiti mfano kwa wanaume wakinywa glasi moja kwa siku imeonyesha kwamba unaweza ukafaidika kwa kuepusha au kwa kupunguza uh, hatarishi ya kupata magonjwa ya moyo kwa uh, sana lakini pia hata saratani kwa hiyo cha kwanza ni kwamba ni ina ethanol ambayo ni, uh, ni pombe uh, lakini pia faida zimeonyesha kwamba zipo na kuna kemikali moja inaitwa lesivetrol ambayo inapatikana sana kuna hizo grapes au kuna mvinyo ambayo inahusishwa sana na hizo uh, faida ambazo nimezitaja ni antioxidant kwa hiyo antioxidant ni kitu ambacho kinaweza kikaingia kwenye mwili ni kikazuia mm, kwa Kiingereza nasema damage au uharibifu wa chembe chembe hai za mwili ambazo hizo mara nyingi huleta madhara magonjwa ya muda mrefu kama saratani na moyo lakini pia mwaka mmoja wa miwili nisha kupitia chapisho moja ya utafiti ambao ulifanyika Ulaya ambao ulionyesha kwamba ukinywa mvinyo uh, ni sawa sawa ingaje tafiti hiyo inaweza kawa bado tuendelee kusubiria tafiti zingine zifanyike nchi zingine kama zitaonyesha hivyo pia ilionyesha kwamba ukinywa mvinyo inaweza kukaribia na asali moja la wewe kushinda gym kwa maana yake kwamba inaweza kukusaidia ukaunguza wanga au calories za mwili. Keka na mvinyo umelenga kuhamasisha zaidi bidhaa za ndani, soko la bidhaa za ndani. Mtu anapokuwa anakunywa mvinyo ina maana uzalishaji unaongezeka. Uzalishaji unapoongezeka unahitaji soko. Soko linatoka wapi? Soko ni kwa watumiaji. Kwa hiyo tunahamasisha watumiaji wa mvinyo kwa wingi ili uzalishaji uweze kuongezeka. Uzalishaji unapoongezeka na viwanda hivyo vinaongezeka kwa sababu so uzalishaji unakuwa mkubwa. Na uzalishaji unapokuwa umeongezeka unakuwa unamlenga mkulima moja kwa moja. Mkulima atanufaika. Atanufaika vipi? Atanufaika kutokana na ule uzalishaji unapokuwa mkubwa. Wale wazalishaji wataenda kufuta bidhaa kwake. Ushauri ni kwamba kiukweli watu wanaokunywa pombe tu sio mvinyo, sio kwamba ni walevi na haimaanishi kwamba ni watu wabaya. Kwa hiyo nadhani ishu ya pombe au ya mvinyo ni, ni ina, ina kul... yani unakuwa mtu aina gani kutegemea unakunywa kiasi gani. Na ukitumia neno ulevi na maana ni huyu mtu ambaye ameshindwa kujicontrol anakunywa kupita kiasi na kwa Kiingereza tunasema addiction ambayo ni tatizo kubwa sana actually dunia nzima sasa hivi ulevi imeshakuwa tatizo uh, kuna addiction na watu wanapata ajali wanapata mazala wanaumiza viungo vyao kwa hiyo uh, mtu anayekunywa pombe au anayekunywa mvinyo au waini kwa kiasi hana shida yoyote